അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു എം ഇ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇല്ലാട്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് കളഞ്ഞ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൈനേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെ റിയൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളാട്ടാ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജസ്റ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ പൊട്ടിയിട്ട് ക്രാക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് റിയൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു പാത്രം കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് ഇതുപോലെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൈഡ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പാത്രം കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലൂ ഫേവി ഗ്ലൂവോ ഏത് ഗ്ലൂ ആണെന്ന് വെച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂവും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് തിക്കായി പോകണ്ട അല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോയിരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒട്ടാൻ അത്ര നന്നായിട്ട് ഒട്ടില്ല അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് തിക്കും ആവണ്ട അല്ലാണ്ട് ലൂസാവാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലൂസിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബൗളിൻ്റെ ഈ വലിപ്പത്തിൽ നീളത്തിൽ ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ ഇങ്ങനെ കീറി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഞാൻ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ട ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടിഷ്യൂ തേ ഇട്ടിട്ട് ആ ടിഷ്യൂ ഒട്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രഷിൽ ഈ ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സൈഡിലും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലെല്ലാം അവിടുത്തെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറം ഭാഗം ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിന് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡൊന്ന് ഒട്ടിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചിരിക്കാം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം കേട്ടോ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പറും ഗ്ലൂവും മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ അരികിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഫുള്ളിൽ ഫുള്ള് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്ന് മറ്റേ പുറത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും പിന്നെ അരികൊക്കെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉൾഭാഗം നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പുറം ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ഒക്കെ തേച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ തിന്നായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നത് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത ലെയർ പിന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലെയർ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റായിട്ട് കാണാത്ത രീതിയിൽ വൈറ്റ് ഫുൾ വൈറ്റായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലെയർ നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതങ്ങനെ ഫുള്ള് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പുറം
ബ്രഷ് വെച്ച് ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാബ്രിക് കളറുകൊണ്ട് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പർ കളറാണ് കേട്ടോ മെറ്റാലിക് പേള് കോപ്പർ കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കോപ്പർ കളർ പെയിൻറ് എടുത്തിട്ട് മെറ്റാലിക് പേളാണേ അതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായ ഒന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ബ്ലാക്ക് കളറും കാണുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അടിക്കണ്ട അതെ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്കും കാണുന്ന രീതി നല്ല നല്ലൊരു ആൻറ്റിക് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന ഒരു കളറല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു ആൻറ്റിക് പീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ള് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫുള്ള് അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പുറം ഭാഗത്തും അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിങ്ങനെ വല്ല ബ്രഷ് എടുത്ത് കുപ്പിമല് നന്നായിട്ട് ആ ബ്രഷ് മേലുള്ള പെയിൻറ്റ് മുഴുവൻ തേച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ബ്രഷ് വെച്ച് തേക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റ് മുക്കി അപ്പം തന്നെ പോട്ടിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതുമല്ല നല്ലോണം പെയിൻറ്റ് കട്ടയിൽ വരും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബ്രഷ് നന്നായിട്ട് കുപ്പിന്മേൽ ഇങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ പോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ പോട്ടിലോ മണ് പോട്ടിലൊക്കെയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ആൻറ്റി ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ചിലൊരു ചട്ടിയിൽ ഇതില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചെമ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആമ്പലൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫുൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെ മീതെ മെറ്റാലിക് പേള് കോപ്പർ കളർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പോട്ടിൻ്റെ മേത പോട്ടൊന്നും ഒരു ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കളർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ടേബിളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ട എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പെർഫ്യൂമിനാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെർഫ്യൂമ് ചെറിയൊരു പെർഫ്യൂമിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയൊരു പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫ്യൂമ് കോട്ടണിൽ നന്നായി ഒന്ന് മുക്കുക നന്നായി മുക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു രണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ത്രീശ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാത്തവരെ ചെയ്യാത്തവരെ ഒന്ന് തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം